Hello students, how are you? Uh, today we will read the chapter number one. As in the previous video, I have explained about the nervous system. Nervous system uh, is a system uh, that collects the information about the changes inside and outside of the body. And the receptors, they receive the message and they also um, uh, group in a message to the sense organs. So, <clears throat> uh, let's do the reading now. The information about your surrounding is collected by the receptor cells. All the information of what's happening outside, so, uh, jo karte hai, ko, uh, wo receptor cells ke These are usually grouped together in sense organs. So, sense or organs, hai, they make us able uh, to feel what's happening around. Uh, environmental changes, jo hai, uh, bacho, wo bhi receptors ke zariye, यही हमें पता चलती है जो रिसेप्टर्स जो है वो सेंस ऑर्गन्स के जरिए ग्रुपिंग करते हैं और हमें जो है वो इस चीज के बारे में बताते हैं व्हाट आर द चेंजेस आउटसाइड ईच टाइप ऑफ द रिसेप्टर इज सेंसिटिव टू द डिफरेंट काइंड ऑफ द चेंज और स्टिमुलस तो हर एक जो चेंज जो तब्दीली जो है वो जो हमारे इर्द-गिर्द होती है तो जो रिसेप्टर उसके लिए डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं और या फिर आप कह सकते हैं द स्टिमुलस और चेंज और काइंड ऑफ स्टिमुलस तो स्टिमुलस जो है वो जो हमें तब्दीली के लिए उभारता है दैट इज कॉल्ड अ टेबल बिलो शो द ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स द सेंसेस एंड द स्टिमुलस टू व्हिच दे आर सेंसिटिव तो अभी हम वो पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं वो सेंस कौन सी है और व्हाट काइंड ऑफ स्टिमुलस यानी कि वो कौन सी ऐसी बात है जो या चीज है या आउटसाइड जो चेंज है जो कि हवा में इस बात की की तरफ एहसास दिलाती है व्हाट द चेंज इज हैपनिंग द स्किन टच व्हेन वी टच समथिंग द प्रेशर पेन ऑफ हॉट एंड कोल्ड टेंपरेचर तो इफ वी टच देन वी विल वी कैन फील द pain uh, whether it's hot or cold temperature and tongue uh, we can uh, do the uh, taste and with this this sense and the chemical in food and drink and uh, if it's uh, uh, sweet or bitter that uh, we can feel with the help of uh, taste when we drink that nose when we smell the things chemicals in the air in the air that particles are present so we can smell easily the eyes sight light and color so when we see something the sight is the sense and uh, we can uh, judge the color and the light of that object the ear hearing uh, balance तो जब हम कोई चीज को सुनते हैं देन वी कैन आइडेंटिफाई द वॉइस ऑफ एनीथिंग द साउंड मूवमेंट एंड पोजीशन ऑफ द हेड तो इसमें जो है वो हमारी मूवमेंट जो है वो पोजीशन ऑफ द हेड भी काउंट करती है और ये हमें लो साउंड और हाई साउंड भी जो है वो प्रोड्यूस होती है और वो जो है हमें उसी तरह से सुनाई देती है सो दीस आर द सेंस ऑर्गन्स रिसेप्टर्स समथिंग दैट अरोज और स्टेट टू द एक्शन एंड एनवायरमेंट चेंज लाइक हीट लाइट एंड साउंड मेक अ फिजिकल चेंज तो जितने भी फिजिकल चेंज है दैट आर हैपनिंग अराउंड अस इन केस ऑफ लाइट हीट एंड साउंड तो रिसेप्टर जो है वो उस मैसेज को रिसीव करता है नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट आर रिफ्लेक्सिस एक्शन दैट इज परफॉर्म विदाउट कॉन्शियस थाट एज ए रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस सो रिफ्लैक्सेस क्या है सो स्टूडेंट्स इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द रिफ्लैक्सेस देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स स्पाइनल कॉर्ड इज मच मोर देन जस्ट अ हाई स्पीड रूट फॉर द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन तो स्पाइनल कॉर्ड ही एक इस तरह का एक मैसेज का जरिया है जो हमें पैगाम पहुंचाता है हमारे दिमाग तक जो कि एक स्टिमुलस को लेकर जाता है हमारे दिमाग तक जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है यानी कि वो ब्रेन तक पहुंचती हैं एंड द स्पाइनल कॉर्ड कैन कंट्रोल सम ऑफ योर एक्शंस विदाउट द ब्रेन बीइंग यूज एट ऑल तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो समटाइम्स जो है वो ब्रेन तक मैसेज पहुंचे बगैर ही जो है वो एक्शंस हम बॉडी एक्शंस परफॉर्म करने लगते हैं समटाइम्स यू डू नॉट हैव टाइम टू थिंक इन द इमरजेंसी यू मस्ट एक्ट द राइट वे इन सम एग्जांपल्स यू टच समथिंग हॉट एंड यू क्विकली 
पुल योर हैंड अवे विदाउट स्टॉपिंग टू थिंक वॉट टू डू जब हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो बच्चों हम फ़ौर ही अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं मतलब विदाउट कि हम वो मैसेज है वो ब्रेन तक जाए और वो जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ तक मैसेज लेके जाए लेकिन उससे पहले ही हम हाथ को पीछे कर लेते हैं दीज आर कॉल द रिफ्लैक्स एक्शन रिफ्लैक्स एक्शन प्रोटेक्ट्स यू फ्राम द इंजरी एंड वॉट हैपन इन दिस इम्पल्सिस ट्रैवल फ्राम द पेन रिसेप्टर इन योर फिंगर तो जो हमारे इम्पल्स हैं हमारे फिंगर में वो ये रिसेप्टर से हमारे मैसेज बचाते हैं फिंगर को एंड द सेंसरी नर्व सेल जो कि नर्व सेल है वो हमें इस बात के लिए जो है वो जो पीछे करती है टू द स्पाइनल कॉर्ड है द पास अलोंग द कनेक्शन विद द लीड दैम टू द मोटर नर्व तो इन अदर सेंस जहाँ पर आपने पहली एग्जाम्पल देखी है कि हम फ़ौरन हाथ पीछे कर लेते हैं बिफोर वेटिंग द ब्रेन विल रिस्पॉन्स तो इसमें यह है कि जब ब्रेन रिस्पॉन्स करती है जब स्पाइनल कॉर्ड के जरिए मोटर नर्व सेल में मैसेज जाता है दिस कैरीज द इम्पल्स टू द मसल्स तो उसमें जो इम्पल्स हैं दे गिव द मैसेज दे हैव द डायरेक्ट कनेक्शन विद द मसल्स तो मसल्स को जो वो ऑर्डर करती हैं मसल्स को जो वो मोटिवेट करती हैं विच पुल द फिंगर अवे फ्राम द पेनफुल स्टिमुलस दिस इज अनदर सिचुएशन वेन द मोटर नर्व रिस्पॉन्स A similar spinal reflex operate when you stand on something sharp. तो इसी तरह से जब आप कोई हार्ड जगह पर खड़े हों तो इसी तरह से आप रिस्पॉन्स करेंगे देर आर ऑल्सो रिफ्लैक्सेज इन विच द इम्पल्स आर सेंड स्ट्रेट टू द ब्रेन तो इसी तरह से इस तरह से रिफ्लैक्सेज इस तरह से भी हैं कि आपको वो इम्पल्स जो है दे आर गिविंग मैसेज डायरेक्ट टू द ब्रेन दीज आर कॉल द क्रेनियल रिफ्लैक्सेज एंड दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड एग्जाम्पल इंक्लूड द ब्लिंकिंग विद अ पीस ऑफ डस्ट लैंड इन योर आइज तो जब आँखों में कोई चीज़ पड़ती है तो एकदम से आँख ब्लिंक करती है स्नीजिंग दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग एंड स्लाइवर वैन यू स्मेल द फूड जब आप खाने को देखते हैं तो then uh, saliva comes from your mouth so this is called uh, and uh, here in this picture you can understand the picture the spinal cord is there and the motor neuron carries the impulses to the muscles this is called the muscles and the muscles response respond whether the object is hot or uh, cold so you can feel then this is the hand and uh, the hot object is there and pain receptor they are uh, the stimulus they are feeling in the sensory neuron carries the impulses to the spinal cord this will be the message what the impulses are going so um, as uh, this topic is also related to the previous reflex action topics and this is uh, voluntary and involuntary actions so so let's go to the reading and then we will understand there are two main types of the action carried out by your body voluntary actions are the actions your brain can control consciously such as the picking a book off a floor and kicking the ball when you kick the ball it means uh, you have um, that is the plan is uh, in your mind and you have uh, uh, make a plan in your mind and uh, uh, pick up the book from the floor and this is the consciously you are doing you do not have to do these things the nerve impulses reach your brain and analyze before you decide uh, decide what action to टेक तो जब भी कोई काम हम छोटा सा भी करते हैं तो उससे पहले हम डिसाइड करते हैं सो दिस डिसीजन हैपन्स इन द आवर मोटर नर्व Uh, in the case of picking up a book and the brain send the motor impulses along the nerve fiber and uh, that run down the spinal cord to so, spinal cord ke zariye hame message milta hai and these make the synapses uh, with the motor fibers uh, with the uh, with enter the spinal nerve and the send message to the set of um, uh, set of muscles so synapses a small gap at the end of the neuron ko kehte hain synapses yeah that is called are brought to the play in order to stoop or pick uh, pick up the book and the uh, impulses uh, passing through your eyes brain and the arm direct your arm to the right place and tell your finger when to clo uh, close on the बुक तो इसी तरह से जब बॉडी को मैसेज मिलता है तो बॉडी भी उसी तरह से रिस्पॉन्स करती है और बॉडी नीचे बैंड होती है और वो इसी तरह से हमारे मसल्स को जो है वो रिसेप्टर्स जो हम मैसेज देते हैं और हमारे मसल्स या हाथ के मसल्स या फिर नीचे से बुक उठाने में भी मदद करते हैं इन वॉलेंटरी एक्शंस क्या है दे जिसमें हम कॉन्शियसली जो है वो नहीं काम करते दैट आर द ब्रेन डज नॉट कॉन्शियसली कंट्रोल फॉर एग्जांपल द प्रोसेस सच एज द डाइजेशन 
ब्रीथिंग एंड स्वीटिंग स्वीटिंग रिलीज ऑफ लिक्विड को कहते हैं स्टूडेंट्स जिसमें के पर्सपायरेशन भी कह सकते हैं द हार्ट बीट दे आर इनवॉलेंटरी एक्शन जिसमें हमारा ब्रेन जो है वो मैसेज नहीं देता बट बल्कि वो इनडायरेक्टली हो जाते हैं आर टू एडजस्टमेंट ऑफ द लेंसेज एंड पीपल्स ऑफ द आई एंड द नर्व्स विच कंट्रोल द इनवॉलेंटरी एक्शन आर नोन एज द ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम इसको इन अदर टर्म्स में ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम भी कहते हैं रिफ्लैक्स एक्शन डिस्क्राइब अब आर ऑल्सो द इन वॉलेंटरी एक्शन तो जो रिफ्लैक्स एक्शन के बारे में पहले बताया गया है दे आर ऑल्सो द इन वॉलेंटरी एक्शन तो स्टूडेंट्स वी हैव गॉन थ्रू दिस टॉपिक एंड आई हैव रिटर्न सम डेफिनेशन सो यू कैन ऑल्सो नोट डाउन इफ यू हैव योर कॉपी और योर नोट बुक सो वट आर द रिसेप्टर्स समथिंग दैट आर ऑल्स और स्टेट टू एक्शन एंड एनवायरमेंटल चेंज लाइक हीट लाइट एंड साउंड make a physical change so what are the reflexes uh, an action that is performed without conscious uh, thought that are response to the uh, stimulus impulse a sudden strong reflective urge ekdam se jo hame message milta hai motor impulse carry message from control nerve to brain and the synapses a small gap at the end of the neuron sweating a release of liquid small gap at the end of the neuron voluntary actions uh, it involves actions con- uh, consciously running walking eating sleeping uh, these are all voluntary involuntary actions actions which is not consciously performed controlled by the that are not controlled by the mind that uh, uh, breathing or digestion so these kind of um, the process that are happen in our body these are involuntary actions so students this was the um, topic uh, we have read about the nervous system if you find any difficulty you can write in the comment box and take care bye bye